Blackhead! Blackhead! Blackhead!
ചേട്ടത്തിന്റെ <laughs> 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 ഇതെന്നാ കാത്രി ചേച്ചി ഇത്രയും മൂക്കി വലിക്കാനാ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ നിന്ന എനിക്കെങ്ങും വേണ്ട കേട്ടാ എന്റെ കത്രിന്റെ ചേച്ചി എന്റെ പൊന്നു മകളെ ഇപ്പൊ തന്നെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുറ്റി പുട്ട് തിന്ന് കാണും എന്നിട്ടും ചോദിക്കാണ് ഇനി ഇല്ലെന്ന് കൊടുക്കണോർക്ക് നാണം വന്ന് അറിയാല്ല എന്നെങ്കിലും കഴിക്കണമെങ്കിൽ നന്നായി കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കരുതും നീ അവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം കണ്ടാ ഇങ്ങനെ സ്നേഹം ഉള്ളവർ എന്റെ മാതാവെ കൊണ്ടുവരുന്ന കണ്ടാ വയറ് നിറച്ച് കാഴ്ചകൊള്ളണം ഒന്നും മിച്ചം വെക്കരുത് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ പാത്രവും വേണ്ട അയ്യോ പാത്രം വേണം ഇത് കണ്ട ഇങ്ങനെ വേണം തിന്നാൻ തരാൻ കേട്ട കത്രിയേ നീ വലിയ കൊമ്പസ്രാവായിരിക്കും എന്നോട് കളിച്ചാ വെട്ടിക്കൊണ്ടിച്ച് കറി വെക്കും കേട്ടാ ഓ പിന്നെ നമ്മ തമ്മി ഇഷ്ടാണെന്നാ തുറക്കാര് പറയണത് ആണോ എനിക്കും ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടാ ദേ ഒരു ഒറ്റ അടി വെച്ചാണല്ലോ മര്യാദക്കിരുന്ന ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് അപ്പനോട് പൊക്കോ ഓ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു നിങ്ങ തമ്മി പ്രേമാണ എന്നതാണ് നിനക്ക് ജീവിതം അടുത്ത ചേടതി കെട്ടിയതാണ് ആന്ന് ജീവിതം അടുത്തിട്ടാണ് കെട്ടിയത് എടോ മരക്കഴുതെ ഓ ആ പെങ്കോച്ചിനെ കെട്ടാമെന്ന് രണ്ടെണ്ണം കെട്ടണതിന് മുമ്പ് ചത്ത് അറിയാവാ ആദ്യം പോലീസിൽ ഒരു വലിയ ആഫീസറെ കൊണ്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് കെട്ടാൻ വന്ന വഴിക്ക് ലോറി ഇടിച്ച് ചത്ത് രണ്ടാമത്തത് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കരക്കെട്ടറെ കൊണ്ടുവന്ന് അമിട്ടും കൊണ്ടുമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചാണ് സ്വീകരിച്ചത് കെട്ടാൻ വേണ്ടി പന്തലി കയറിയതും കുണ്ടിനെ കാ ചത്തി ചങ്കു പൊട്ടി അയാളും ചത്ത് ഇപ്പൊ ആര് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിന്നെ കയറി പിടിച്ചത് നിന്നെ കെട്ടിയാ പിന്നെ മുതലാളിക്ക് തല്ലാനും മകാക്ക് കൊല്ലാനും ആളായില്ല അപ്പൊ ബ്ലച്ച് കൊച്ചു കാലനാണല്ലോ കോരി നിന്നെ ഇപ്പൊ കാണണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാൻ വന്നാണ് അപ്പൻ ഷാപ്പിലാണ് അപ്പൻ ഷാപ്പിലാട്ട് പോണ്ടാ എന്റെ വ്യാകുല മാതാവേ ഷാപ്പിലാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായിക്കാട്ടാണല്ലോ പോണത്
ചീങ്കണ്ണിയണം <laughs> 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 അയ്യേ നിലത്തു നിർത്തിയിട്ടണം ചാപ്പം ആ അപ്പൊ എടുത്തിട്ട് പാ ചുരുട്ടണ പോലെ ചുരുട്ട് എന്നിട്ട് ചാറിൽ മുക്കിയടി അങ്ങനെ കർത്താവേ ഇവൻ സൊനാമിയ മൊത്തത്തിൽ വിഴുങ്ങിക്കളയും കേട്ട ഞങ്ങളെ കൂടി ഒന്ന് ഗൗനിക്കടാ എന്റെ വയറെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ കവനിക്കാൻ കേട്ട ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇറക്കിയ എന്റെ മഹന്റെ വയറ് അത് കൊള്ളല്ലേ കടലല്ലേ ഇവൻ പത്രോസേട്ടൻ തിമിംഗലത്തിൽ ഉണ്ടായതാണെന്നാ തോന്നണത് അതല്ലടാ കടലാനയിലുണ്ടായത് പക്ഷെ എന്റെ മഹന്റെ വയറ് എറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങ എഴുതേക്കാവൂ കേട്ട അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എണീക്കണ്ട് എണീക്കണ്ടെങ്കിൽ എണീക്കണ്ട കൊണ്ടുപോടാ ഉണ്ടായിരുന്നെല്ലാം ബ്ലാക്കിന് കൊടുത്തില്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇത്തവണ മുടിഞ്ഞ കൊയ്ത്താണ് കേട്ടാ എടാ പൂവ എന്റെ പ്ലസിമോള് മീൻ ബെയ്ത്ത് കാണാൻ വന്നിട്ട് ചാള മാത്രേ ഉള്ള ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പോലും തരണില്ല ഇതിനെത്ര വേണോ തരാം ഇത് കൊടുക്കാനല്ലെന്നേ എന്നാ നീ കൊണ്ടുപോകും നല്ല വില പറയണുണ്ട് മകനെ കൊടുത്തിട്ട് ഷാപ്പി പോവാട ഷാപ്പി പോവാം പക്ഷെ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഷാപ്പി പോവാൻ കുറെ പുളി ഇത് ഹനുമാൻ കുമ്പാരി മലയും കൊണ്ട് വരണ പോലെ ഹനുമാൻ കുമ്പാരി അല്ല ഹനുമാൻ മകനെ ഒറ്റ വില എന്നാ വേണം ഇത് മുതലാളിക്ക് തരത്തില്ല ഇത് വേറെ ആളൊക്കുള്ളതാ മുതലാളിക്ക് കൊടുക്കാൻ നീ വേറെ ആൾക്കാർ കൊടുക്കാൻ പോണത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബ്ലച്ചിക്കൊച്ചന് ബ്ലാക്കിന്റെ വക സമ്മാനം മിസ്റ്റർ തരേന എടോ ഞാൻ തരയോ മുതലാളിയാണോ നിങ്ങ ആരാണ് ഏ ഹോൾഡിംഗ് ചെയ്യാനാ എടോ ഹോൾഡിംഗ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ ഹോൾഡിംഗ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാ എന്റെ മാതാവ് ഇത്രയും മുട്ടം തരെ പറഞ്ഞ ആരാണവൻ പുളിച്ചതറി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മുതലാളി ആവേനാ പൂവേണ എടാ നിന്റെ അപ്പാണ് എന്ന് പറയടാ കോയ്യോ കുമാരൻ സാറാ എനിക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയില്ല കേട്ടാ ഇപ്പൊ എവിടുന്നാണ് വിളിക്കണത് ബോംബെ എന്നാ പിന്നെ വിശേഷം വന്നത് ഉണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വരണത് കർത്താവേ നാളെയാ നാളെ വന്നിട്ടെന്ന് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഏറ്റി അപ്പൊ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ വെള്ളം വിളിച്ചത് എവിടെ നിന്നറിയായ ബോംബെ 
കുമാരൻ സാർ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവിടുത്തെ പോലീസ് മന്ത്രി ആരാ കടലിൽ മീൻ പുളിക്കണ അഞ്ചത്ത് കപ്പലുണ്ട് പുള്ളിക്കാരന് എടാ നമ്മുടെ രണ്ട് കപ്പൽ വാടകക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാ നമ്മ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ കാച്ചു നമുക്ക് തരും കേട്ടാ ആ കുമാരൻ സാറിന്റെ മകൾ ഇങ്ങേറ്റ് വരികയാണ് ാണ് <laughs> 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 അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സുധിയായിരിക്കട്ടോ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സുധിയായിരിക്കട്ടെ വിളിക്കുന്ന അനാമത്ത് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാ അനാമത്ത് വെള്ളം അല്ല മകനെ അനാം വെള്ളം അതുകൊണ്ട് മകനെ കൊണ്ട് മകനെ സമയത്തില്ലെങ്കിൽ അച്ഛനൊക്കെ ഞാൻ മോനെ വിളിക്കാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ട വരുന്ന വഴി തിരിച്ചു പോ പേടിക്കണ്ട മൂന്നാളി പേടി വെച്ചതാണ് പടക്കം പടക്കം കുഞ്ഞിന് വഴി കൊടുത്ത മാറാകണം എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കണത് ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തില്ലേ ഞാനൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ അങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് എടാ ഓമാരെ ഒന്ന് കൊതപ്പിക്കടാ കൊച്ചു ഷൂട്ടിങ്ങാൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ അപ്പച്ചന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയാ ബ്ലാക്ക് എന്ന പേര് തൊറയല ഗുണ്ടയാണ് കേട്ടാ പിന്നെ ഇത്ര മന്ന ബുദ്ധിയാണെന്ന് മാത്രം പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അവന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടാ ഞങ്ങളൊക്കെ ബ്ലച്ചുക്കുത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ അവന് വട്ടാക്കിരിക്കാൻ ബാംബെന്ന് വന്ന കൊച്ചു എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചല്ലേ ഞാൻ മന്ദബുദ്ധി ഒന്നും അല്ല കേട്ട അതിന് ഞാൻ കളിയാക്കില്ലല്ലോ ഹായ് നല്ല അസ്തറിന്റെ മണം പ്ലച്ചി കൊച്ചിനു ഇതുപോലെ നല്ല അസ്തർ വാങ്ങി പൂശിക്കൂടെ അത് ബോംബേലെ കിട്ടു എന്നാ നമുക്ക് ബാംബേക്ക് പോവാം ഇനി അതിനെ വേണങ്ങണ്ട മീനു എന്ത് ബോഡി സ്പ്രേ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടം കാച്ചി എണ്ണയുടെയും മുല്ലപ്പൂവിന്റെയും തുളസിയുടെയും ഗന്ധമുള്ള എന്റെ മീനാക്ഷി കുട്ടിയെ ജീവിതം മുഴുവൻ ബോംബെയിലായി പോയെന്ന് വെച്ച് എന്റെ ശരീരത്തിലോടുന്ന ഒരു കേരളീയന്റെ രക്തമല്ലേ ഓ ഒരു കേരളീയൻ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ തലേ മുഴുവൻ എണ്ണയും വെച്ച് മുല്ലപ്പൂവും ചൂടി മൂത്ത് മഞ്ഞിലും തേച്ച് നടക്കാം എന്താ മതിയോ പോരാ കൂട്ടത്തിൽ 
ചേച്ചി <laughs> 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 ഇരുന്നു വന്നോളെ കുഞ്ഞു രണ്ടു പോലെ ഇന്ന് 
ഒരുമിച്ചായിരുന്നല്ലോ 
Exactly. How are you, Manachi? Oh, I'm doing good. Thank you. Eight years ago, I didn't sir. Hmm. Better now, can't get any. Hmm. Yes. Hmm. Maravi. Manishan da Maravi. Ada iran dalu anu tak cerca bishem. Hmm. Allah. Nala beri anu lebar ni. Inda inne pun ne. Ah. Inda ni sah ne karno tu ni. Hmm. Oru atyavsha kari undu sir. What happened? अदाधिया <laughs> 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 मूसद <laughs> 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 शल्य <laughs> 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 मीनाक्षि पर तलचोरी आघात अमो शरीर घटनयो चल मेरा ऐटों संकीर्ण कंप्यूटर मनुष्य तलचो अ मेमरी पवर ने जान इन वे और शास्त्र कहिजे अनेक कपासीटर प्रोसेस ई अभुत कंप्यूटर ऐसी तापचार जीवगति तेड़ी तान आरा मर चल क्रिमिनल साधिष्टा पूर्व स्थिति को अपूर्व संभव अमीश विभाग रोग पक्षे अमीश पूर्ण चिकित्सा मीनाक्षि रमेश पढ़ा स्वंत जीवन परीक्षण मणमणिकोलो <laughs> मीनाक्षि <laughs> मृगते मृगते मे 
രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നിന്നെ മൂസിന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചേക്കാന്ന് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തതാണ് ത്യാഗം കുടിച്ചിട്ട് പോകാൻ നോക്കണ അതിന് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ കുളിച്ചതാണല്ല ആഹ് എന്നാ ഈ കൊല്ലം നീ കുളിക്കാണ്ട ത്യാഗം പോകാൻ നോക്കണ കൊട്ടം ഞാൻ കര മീനാച്ചി കൊച്ചെ കാട്ടിപ്പോയി മരുന്ന് പറയ്ക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്നാത്തിനാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയിരിക്കണത് എന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ എടുക്കാൻ പോകാണ് ഈ വിളക്കുകളും പൂജാതിരുവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാവണം ഇയാളിങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ ചികിത്സാവിധിയിൽ ഈശ്വരാധീനത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം ആയുർവേദത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് മീനാച്ചി കൊച്ചെ നമുക്ക് കാട്ടി മരുന്ന് പറയ്ക്കാൻ പോവാ ചുമ്മാ അങ്ങനെ കാട്ടിപ്പോവാൻ പറ്റില്ല ബ്ലാക്കി ഇവിടെ ചില പൂജയൊക്കെ ഉണ്ട് പൂജ അങ്ങനെ വരട്ടാ എന്നാ കൊണ്ടുവാ ഞാനിവിടെ വിഷം നിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരം കൊറായി അത് തിന്നാനുള്ളതല്ല ഇയാളെന്തിനാണ് എന്റെ കണ്ണുകുത്തി പൊട്ടിക്കാൻ പോണത് ഇയാളാള് ശരിയല്ല കേട്ട നോട്ടം കണ്ടാൽ അറിയാം ഈ പൂജകൾ കഴിയുമ്പോ നിന്റെ ശരീരത്തിലെ അഴുക്കുകളൊക്കെ മാറി ശുദ്ധമാണ് എന്നിട്ടേ മരുന്ന് പറിക്കാൻ പോകാൻ പാടുള്ളൂ കടലിൽ പോന്നവന്റെ മേത്ത് അഴുക്കില്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇയാക്ക് മണ്ടൻ അഴുക്ക് മാത്രല്ല എനിക്കൊരു മണം ഉണ്ടെന്ന് ബ്ലാക്ക് പറയാറില്ലേ ആ ഉണ്ട് ആ അതുപോലെ ഒരു നല്ല മണം ബ്ലാക്കിനുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ സുന്ദരനാകും എന്നിട്ട് ഞാൻ തുറയെ പോയി ബ്ലച്ചി കൊച്ചിനെ മണപ്പിക്കും അപ്പൊ എന്നോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നും പിന്നെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടാവും അപ്പൊ പറയുന്ന അനുസരിക്കല്ലോ ഇത് മാത്രം നടക്കത്തില്ല കേട്ടാ ഞാൻ കറുത്തതേ ഉടുക്കൂ തുറയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലേ മീനു കൊച്ചെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോകയാമോ ഇതെന്തൊരു സ്വരമാണ് കരടി അമർന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ല നിങ്ങ എങ്ങനെയാണ് ഈ അള സഹിക്കണത് എങ്കി പൂജ തുടങ്ങട്ടെ ബ്ലാക്ക് മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല തുടങ്ങിക്ക പക്ഷെ മീനു കൊച്ച അടുത്ത് തന്നെ വേണം
आसानी से क्यों देख रहे हो आई एम प्रभुल कुमार मेयर ऑफ बॉम्बे मेयर साहब आप इधर इधर ऐल इवे वन शाइन चो अभिनंदा पचो अद मलयाली तुम बॉम्बे में कहीं भी शाइन कर सकते हो पक्षे मड ईलिए साम्राज्य इवटे वन अल नमुक संसा तत्काल सूट महाराष्ट्रीय <laughs> 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 You said it. <laughs> Even midkena, ni midu midkena, <laughs> ni nangarab marmata na pichu. Ba. Pache, ibra anya naati bande te. Oru Malayali thani oru Malayali thakar kono. Chhe nartha. Korre neera mai Malayali Malayali nu parai nu. Piranda naadi na petcha mai pole kaan na vena Malayali. Aa peer varanya nilya nerakanda avagasam. Yi naatil bande bittam mayor vare aydil minna bhumani chirna vena nyan. आ <laughs> मुस्लिम वर्गीय शुराज्य <laughs> Wonderful speech, Agarwal Sir. Don't waste the time, Ramesh. Give him the briefcase. Uske badle mein, what do you want, Sir? Give it, Ramesh. Give it to me. Ah. Mm. Mm. Thank you. Mm. 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 <laughs> 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 Isme nahi hai document. What? Where are the documents? Where are the documents? Where are the documents? Where are the documents? 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 Are the documents?
അന്ന മാറി നിനക്ക് എന്നാണ് പറ്റിയത് എടാ ഏരടാ എടാ ഏരടാ എടാ ഏക്കാൻ എടാ മഹനെ നിനക്കെന്താണ് മുണ്ടാട്ടം മുട്ടിപ്പോയ അതാ നിന്റെ നാക്കാൻ മൂസത് പറിച്ചെടുത്ത അതാ നീ പോലെ മരുന്ന് പിടിച്ച് കയറ്റിയ അല്ല എന്നെ കടാൽ എടുത്ത് കയറ്റുമല്ല ആഹാരം കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്കുന്നില്ലപ്പ ഇതെന്ത് പറ്റി ില്ലേ ചെയ്യണ്ടേ <laughs> നീ ഇത് കണ്ടോ മീനച്ചി ഷൂട്ട് ചെയ്തതാ ബ്ലാക്ക് കലക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ബോംബേല കിട്ടു നമുക്ക് ബോംബേക്ക് പോവാം ഞങ്ങളുടെ അമ്മി ഇഷ്ടമാണെന്ന് തുറക്കാര് പറയണത് കള്ളമല്ല സത്യാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുളൂസല്ല സത്യമാണ് അതൊന്നൂടെ പ്ലേ ചെയ്തായി എന്താ പറഞ്ഞ പ്ലേ ചെയ്യാനോ മൂസാദിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഇംഗ്ലീഷും പഠിച്ചോ ബ്ലാക്കിയത് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു നീ ബ്ലാക്ക് രമേശ് ശർമ്മയാണെന്ന് എന്റെ സ്വന്തം രമേശ് ആണെന്ന് ഇല്ല എന്റെ അന്വേഷണം നിർത്താറായിട്ടില്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ രമണൻ ചന്ദ്രികയുടെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ ആവുക ചന്ദ്രിക ഇപ്പൊ രമണ്ണ തിരുപ്പുണ്ടാവും ചന്ദ്രിക കുഞ്ഞ അല്ല മീനാക്ഷി കുഞ്ഞ മീനാക്ഷി കുഞ്ഞ ഞാൻ പോയി നോക്കി ഇപ്പൊ അവൻ മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളു ശരി ഞാനും കൂടെ കൂട്ടിന് വന്ന ഏ വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ പോവല്ലേ അയ്യോ ഷോ ണിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പോവാനിരിക്കുകയാണ് മീനാക്ഷി കുഞ്ഞ് ആ മന്ന ബുദ്ധിയുടെ ഒരു സമയനെ അപ്പന് എന്നൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കാൻ നോക്ക് നമ്മളെ ചമ്പരത്തിന്റെ ഷാപ്പിൽ നിന്നാണ് നല്ല ഒന്നാന്തരം തലയാണ് രണ്ടെണ്ണേ കിട്ടിയുള്ളു കേട്ടാ അപ്പവും കക്കായ രുചി ാണ് ഇടിയന്റെ ഇക്കൾ വീണ അപ്പൊ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടാ വെള്ളം കൂടിയതാ മഹനെ ഇക്കള് പൊട്ട് നീ എന്നാ മകനെ ഇങ്ങനെ 
അപ്പനോട് വിളക്കമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ നീ മീനാക്ഷി കൊച്ചിനോട് കാട്ടിൽ നിന്ന് മരുന്ന് പറിക്കാൻ പോയത് മഹാനിഷ്ടമായിട്ടല്ലേ എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് പറയടാ അപ്പനോട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ ഇല്ല കേട്ട മണമുള്ള പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ നാറ്റമുള്ള അപ്പനെ വെറുത്താടാ പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് മഹനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങാട്ട് വന്ന് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാവാ അറിയാവാ എന്നാ ഞാൻ പറയാ ഇങ്ങാട്ട് നാക്ക് എന്റെ മഹന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നെ ജീവനായിട്ട് കണ്ട ആളായിരുന്നു അവിടുത്തെ മുതലയാര് എന്നാണ് പോവല്ലേ പോവല്ലേ എന്ന് എന്റെ കാല് പിടിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ കേട്ടാ ഇല്ല എന്നതാണ് കാര്യം എനിക്ക് എന്റെ മഹനാണ് വലുത് എനിക്ക് നീ എല്ലാണ്ട് ആരാണാ ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്നും ശരിയല്ല മീനാക്ഷി ആകെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതല്ല സർ സത്യവും കൃത്യവുമായ വിവരങ്ങളാണ് ഉള്ള ഡോക്ടർക്ക് അംനീഷ്യ എത്ര ശതമാനം വരെ സുഖപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഏറിയാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പക്ഷെ ആയുർവേദത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ നടത്തിയ ഈ ചികിത്സയെ പറ്റി എന്റെ വാക്കുകളല്ലേ മീനാക്ഷി വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ചികിത്സയെ പറ്റി അല്ല സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നടത്തി ചില ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിനെ പറ്റിയാ അപ്പോഴാ അങ്ങനോട് കള്ളം പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇന്നലെ മംഗലാപുരത്ത് പോയി ഒരു മുതലിയാരെ കണ്ടിരുന്നു ഏത് മുതലിയാര് പത്ത് വർഷം മുൻപ് ഈ ബ്ലാക്കും പത്രോസും ആ മുതലിയാരുടെ കൂടെയായിരുന്നു ദൈവതുല്യനായിട്ടാ ഞാൻ അങ്ങേ കാണുന്നത് അന്ന് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങേ ഞാൻ എത്രത്തോളം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു ചതി ും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അനാഥ പ്രതങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരാളുടെ വരാതിരിക്കാൻ മനസ്സിലായില്ല നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി
भाई साहब मुझे अरे साले कुत्ते का बच्चे तुम मेरा नाम से कह रहा है मैं डिवाइस भी विक्रम धर्मा हूँ मालूम है मैं करीब आदमी करीब आदमी है तो अरे साले पुलिस इंद्र चोर इंद्र नहीं चुनी आर कड़ा चरे चोड़ के ना पान्ना क्या नहीं ला आईजी सर ऊपर से तो नहीं नहीं देखा आईजी मार्बर <laughs> 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 श्रीरामदेवेंोषा <laughs> अब इत्र दोष सामयो तूक बोंब कीवनो रक्ष श्रमितोस्टर राष्ट्रीय <laughs> 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 साहब ये पुराना वसाहत पे जो रहता था उन लोग कहा है मुझे मालूम नहीं पिछले पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा अब कहा रहता है मैं इधर नया आदमी हूं साहब
सरस्वती अम्मा मगन रमेश शर्मा मोह मरीपयू शव अड़को एीवन कुे अदरेट अंजेट वर्ष मुंब अग्रहारेड़ी वाली हॉटल शरण्यमो शव कड़पुरुरा शरण्यमो शव कम बोध कटू बोध सरस्वती समतल तेरे ना करिजी मोन आ वकील कूट पूटिकोपी अम्म तीर्तुश आशुपत्रि बोधमी डॉक्टर्मा कहियाव रीतील श्रमित नोकी पक्षे ओराूड़े अम्म जीवन पड़ानु अच्छन विषम पोन्दे नोकी वलर्ती मूं मकूल नष्टपरवस्थ ऐम मानसिक नीय ते विषये शामेमोला अदाटी याचारेपर्जन्म ब्लॉक ये 
んだ今日の兄さんഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് പോലും എന്നെ കാണാതിരുന്നിട്ടില്ല ദേശസ്നേഹം കൊണ്ടും വീർപ്പുമുട്ടുന്ന ബോംബെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ രമേശ് ശർമ്മ ഐ പി എസ് തിരക്കിനിടയിലും കാമുകയെ കാണാൻ ആവേശത്തോടെ എത്തിയതാണല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാം വിധി നിന്റെ ഈ വരവ് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നാവും ഈ പ്രഭുലകുമാർ അറിയാതെ ബോംബെയിൽ ഒരു പൂവ് പോലും വിരിയില്ല ആണത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു വാടാ റാസ്കൽ വന്നു കള്ള തിരുമാലി എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതും നശിപ്പിക്കാൻ അറിഞ്ഞവൻ എന്റെ മോളക്കേറി പ്രേമിക്കുന്നു അല്ലടാ നിന്നെ പോലെ തന്തയ്ക്ക് പിറക്കാത്ത ഒരു ക്രിമിനൽ ഉണ്ടായതാണ് അവളെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നീ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടതാ ഈ പ്രാവശ്യം ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതണ്ട മര്യാദക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്ത ആ രേഖകൾ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും ഞാൻ വകവരുത്തും എടാ നേറെ നിന്നെ പോലെ ഒരു തന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മരണമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാ ഞാൻ
साहब के सेंट्रल मिनिस्टर बनने को खुशी में ये जशन सबको मुबारक हो और अब थ्री चीयर्स फॉर प्रकाश साहब आप इतने मंत्री कुमार साहब ही मुंबई उड़ान में तीर रही था नहीं किया ले आधे महाराष्ट्र से इतने इंदुते मर्द तरंग आने चाहिए ये आप ही इतने नम्रे रचिकुम रचिकन बाद ये इतना ना यार ये नियुक्त केंद्र India Maharaja Muran Namak Thira Yitri I'm ready Of course Pinay Nala Satya Prayatni Kyo Vova and Delhi Kyo Vova Ticket Edu Thurundu Adichi Fitta Yitri Vada Kedunu Vova Yitri Hmm Alla Sarai E Cosmo Kala Bila Muduvan Angangalai Mulikan Da Ayarindu Yaa Agosho Ondu Kodu Pikke Adinu Party Podu Sammai Lala Sangadu Pikke Nundu In Ni Vada Ayiram Kodi Ilai Arai Aasthi Ullala Business Agar Matra Mee Ullu Ningga Na Kodi Sammai Nama Anilu Endi Mandiristanam De Inni hotel lella murigalum, namu ko undi vekete ajari. Lella roomilum, namma la katu visusundari galu oringi rikya. Adu service, look brother, you have Chinese, you have Africans, you have Russians, you have Iranians, and from God's own land, Kerala beauty.
निकलता हूं साहब दफ्तर में मिलता हूं थैंक यू डैडी इन्हम ऑफिस ही पहुंचे पहुंचा मोड़े ऑफिस ही पहुंचे दोस्तों तरह एक कार्य उस अधिक क्या करी नहीं ला इन डे बालंग के ये ले बैठी कौन तो पहुंचे था यू डोंट वरी सर जिस किसी ने भी कौन किया है उसे मुझे जल्दी पकड़ेगा कौन जल्दी पकड़ेगा इरिबतनाल मणि कून अगम पड़ी उड़ोंन परने टिपो आज चोनाई विक्रम सर नाल चिदाबस होमाई हरिद्वार लेके बोम्बो विक्रम कुड़ी उन डावनो जी सर I 
ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്ന ബ്ലാക്കിൽ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് പിന്നെയും മുങ്ങിയിരിക്കണാണ് ഞങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി വല്ല മരുന്നും മറിച്ച് കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാകുഞ്ഞ് കൂടെ പിടിച്ച് നടക്കാൻ വിക്രം വാപ്പസ് ഒന്ന് നോക്കി തെണ്ടി നടക്കണ്ട മോളെ 
നമ്മുടെ ബ്ലാക്കിനെ കൊണ്ട് അയ്യോ മുതലാളി ചത്ത് ഞാൻ ചത്തന്ന് കണ്ടപ്പ എന്തിനു തന്തോയോ എന്റെ ഉളുക്ക് പോയടാ ഏ കണ്ട മുതലാളിയെ കൊന്നില്ലല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് പോലീസ് വന്നത് എനിക്കൊല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരിക്കും സാറുമാരൊക്കെ വന്നേ ഈ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കേട്ടാ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പിശാച്ചെ തരകന്റെ വീടല്ലേ ഇത് അത് കൊള്ളാ വീട്ടിക്കാർ വന്നിട്ടാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കണത് ഇന്നാണ് കടപ്പുറത്ത് മീൻ മേടിക്കാൻ വന്നപ്പോഴേ ഇവിടെ വന്ന് മൂക്കുമുട്ടെ കള്ളുങ്ങപ്പേ കയറ്റുകാരും സാറുമാര് മറന്നു പോയാ കൂടുതൽ വാച്ച് പഠിക്കരുത് ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് എന്റെ മഹനാണ് അച്ഛനല്ല അപ്പൻ എന്നതാണ് ഇവൻ വല്ല നല്ലു ഉണ്ടാക്കി ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലപ്പ കേട്ടേ പിന്നെ എന്തിനാണ് സാറേ ഇവനെ തിരക്കണത് ഇവനൊരു ഭാവം മന്ദബുദ്ധി പയ്യനാണ് കേട്ടാ ഇവൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മന്ദബുദ്ധി ഒന്നുമല്ല മുംബൈ വന്ന് രണ്ടുപേരെ കൊന്നിട്ടേ ഇവിടെ വന്ന് നാടകങ്ങൾ ഇത് കേട്ടാടാ ഈ മന്ദബുദ്ധി ബോംബയ്ക്ക് പോയി രണ്ടുപേരെ കൊന്നെന്ന് ഒയ്യാരെ ഒയ് അല്ല പോവാ ഇവൻ ആരെയാണ് കൊന്നത് കൊന്നെന്ന് ആരാ ഈ പാമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തുറയിലാണ് അപ്പ മതി മതി കളിച്ചത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവൻ ബ്ലാക്ക് അല്ല പത്ത് വർഷം മുമ്പ് മുംബൈ നിന്ന് കാണാതായ രമേശ് ശർമ്മ ഐ പി എസ് ആണ് ഇവനിവിടെ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്ന ആളുകളെ കൊല്ലുകയാണ് എന്തോ എന്തോ ഓരത്തം പറയണത് കേട്ട അല്ല ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ സാറേ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് പറയണത് പോലീസ് കച്ചേരി ആശുപത്രി നിങ്ങൾ വെറുതെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഇവർ മുംബൈയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ഓർഡർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തോന്ന് പിടിച്ചു ആർഡർ ഈ കടലിൽ മീൻ പിടിച്ചു നടക്കുന്ന ഈ പാവത്തിനെ പിടിച്ചാണ്ട് പോയി ഉരുട്ടി കൊല്ലാന അത് ഈ തരകന്റെ തുറ നടക്കത്തില്ല സാറേ ബോംബയിലെ പോലീസ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുമാര സാറല്ലേ ഞാൻ അയാളെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും തോന്നില്ല കുമാർ സാർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നത് കുമാർ സാറിന്റെ മകള് മീനാക്ഷിയാ പറഞ്ഞത് ഇവനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാ കോടതി 
ഇറക്കി വരാ ഇതെന്താ പറയാ കടപ്പുറം മുഴുവനുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് കോടതി മുഴുവൻ ഒരു മുഴുങ്ങാറ്റ് മുഴുങ്ങു എന്താണോ വക്കീലെ താൻ തുറക്കാരെ കളിയാക്കണം ഇയാളാണ് കലക്ടറേറ്റാ ഇവിടെ കിടന്ന ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയ കോർത്ത ലക്ഷത്തിന് എല്ലാത്തിന്റെ പേര് കേസുകൾ തകച്ചിടും ഞാൻ അകത്ത് കിടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലേ എന്റെ വക്കീലെ നുമ്മ കണാ ഗുണാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലാക്കിന് ജാമ്യം കിട്ടുമാ ശ്രമിക്കാം ശ്രമിക്കാമെന്ന കിട്ടണം അത് ഞങ്ങൾക്കടെ ഒരു വാശിയാണ് ആ ബോംബെ മന്ത്രി കുമാരൻ സാറിന്റെ കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ദേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല ബ്ലാക്ക് എന്ന് അയാ സമ്മതിക്കണ്ടേ അയാ പറയേനേ ഇവനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് എന്നാ അതൊന്നും കാണണമല്ല വക്കീലേ കാശ് എത്ര വേണമെങ്കിലും തരകം മുടക്കാം വേണമെങ്കിൽ ജഡിജിക്ക് കൊടുക്കാം അതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ മിണ്ടാതെ എന്റെ കൂടെ വന്നാ മതി ഇനി ഞങ്ങൾ എന്റെ കോടതിയിൽ ഇത്ര വലിയ ബഹളം അല്ല ഞങ്ങൾ തുറക്കാൻ മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മഹാനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് സൈലൻസ് പ്ലേസ് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ യെസ് പ്രൊസീഡ് മിസ്റ്റർ പ്രോസിക്യൂട്ടർ യുവർ ഓണർ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബോംബെയിൽ നിന്ന് കാണാതെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷൻ രമേശ് ശർമ്മ ഐ പി എസ് ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ബ്ലാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ രമേശ് ആണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭരണകക്ഷിയായ നാഷണൽ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് പ്രകാശ് കുമാറിനെയും മുംബൈ അഡീഷണൽ ഡി ജി പി അഗർവാളിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് ഈ തെളിവുകൾ പ്രകാരം ഇയാൾക്ക് വധശിക്ഷ വരെ കിട്ടാവുന്നതാണ് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖകൾ അങ്ങയുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു ശബ്ദം ഇത്രയും കാലം കേരളത്തിൽ ഒളിച്ചു താമസിച്ച് ആളുകളെ കൗളിപ്പിച്ച ശേഷം മുംബൈയിൽ രഹസ്യമായി ചെന്ന് തന്റെ ശത്രുക്കളെ വകവരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടകാരിയായ ബ്ലാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ക്രിമിനൽ രമേശ് ശർമ്മയെ മേൽപ്പറഞ്ഞ കൊലപാതക കേസുകളുടെ അന്വേഷണത്തിനായി മുംബൈ പോലീസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുവേണ്ട നടപടി നടത്തി പ്രതിയെ ബോംബെക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിനുള്ളത് യുവർ ഓണർ എന്റെ കക്ഷി മുംബൈയിൽ പോവുകയോ കൊലപാതകം നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് മുംബൈ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിന് പ്രതിയെ മുംബൈ പോലീസിന് കൈമാറുന്നതിൽ എതിർപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഉണ്ട് യുവർ ഓണർ എതിർപ്പുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഓർഗ്യുമെന്റ് ഞാൻ ദിനേശ് മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ നിൽക്കുന്ന മന്ദബുദ്ധിയായ മനുഷ്യൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയിലെ നായകൻ രമേശ് ശർമ്മയാണെങ്കിൽ മാത്രം മുംബൈക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ പോരെ അതല്ല ഈ മന്ദബുദ്ധിയായ ബ്ലാക്ക് മുംബൈയിൽ പോയി കൊല നടത്തിയെന്നാണോ പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കടപ്പുറം മുട്ട് എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കടപ്പുറത്തുനിന്ന് വള്ളം ഇറക്കിയാൽ പുറം കടലിൽ പോവും അവിടുന്ന് മീൻ പിടിച്ചാണ്ട് വരും അത് കൊടുത്ത് കാശ് കിട്ടിയാൽ ഞാനും അപ്പനും കൂടെ കള്ളു ഷാപ്പിൽ പോവും അല്ലേപ്പാണർ വർഷങ്ങളായി ഇവിടുത്തെ കടപ്പുറത്ത് തരകൻ മുതലാളി എന്ന മറൈൻ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടറുടെ സഹായിയായി കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ചാകരക്കോൾ വരുമ്പോൾ ഒരു തീരത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു തീരത്തേക്ക് കൂട്ടമായി പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ സ്വന്തമായി യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധിയോ സാമർഥ്യമോ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ആകപ്പാടെ ഓടിക്കാനറിയാവുന്ന ഒരു വാഹനം വള്ളമാണ് അത് തുഴഞ്ഞ് മുംബൈയിൽ പോയി കൊലപാതകം ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ എത്ര കാലം വേണ്ടി വരും മന്ദബുദ്ധിയായ ബ്ലാക്കിന്റെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് ബ്ലാക്ക് അല്ല ബുദ്ധിരാക്ഷസനായ രമേശ് ശർമ്മ ഐ പി എസ് ആണ് ബ്ലാക്ക് എന്ന മന്ദബുദ്ധിയായി നാടകം കളിക്കേണ്ടിയാണ് മൃഗീയമായ രണ്ട് കൊലപാതകൾ നടത്തിയ ഈ ക്രിമിനലിന് കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ വിട്ടു തരണമെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുന്നു യുവർ ഓണർ മുംബൈ പോലീസിന് നാണം കിടത്തുന്ന പ്രസ്താവനയാണിത് സത്യം തെളിയിക്കുന്നതിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് സേനയാണ്
ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന മുംബൈ ഡി വൈ എസ് പി വിക്രം ധർമ്മയെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആ മുംബൈ പോലീസിന്റെ റെക്കോർഡുകൾ തെറ്റാണെന്ന് ഈ പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറഞ്ഞാൽ മുംബൈ കോടതി അത് സമ്മതിക്കുമോ എന്താണെന്ന് തെളിച്ചു പറയൂ മുംബൈ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മരിച്ചു കിടന്ന രമേഷിന്റെ ചില ചിത്രങ്ങളാണ് അന്നത്തെ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും ഈ വാർത്ത വന്നിരുന്നു പത്തു വർഷം മുമ്പ് അതിപ്രശസ്തനായിരുന്ന മുംബൈ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ രമേഷ് ശർമ്മ ട്രെയിൻ ആക്സിഡന്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ള മുംബൈ പോലീസിന്റെ ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടും എഫ് ഐ ആറുമാണ് ഇത് രമേഷ് ശർമ്മ ഐ പി എസിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് മന്ത്രിമാരും സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇത്രയും പോരെ യുവർ ഓണർ ബ്ലാക്കിന്റെ നിരപരാധിത്വം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ രൂപസാദർശ്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് സംശയമെങ്കിൽ ഒരാളെപ്പോലെ ഏഴ് പേര് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം തന്നെ പറയുന്നു പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വളരെ സമർത്ഥമായ വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രതിഭാഗം പല കാര്യങ്ങളും നിരത്തിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ കേസിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ കൂടി വിസ്തരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ബ്ലാക്കിന്റെ പിതാവായ പത്രോസ് കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇയാൾ ബ്ലാക്കിന്റെ പിതാവല്ല രണ്ടാമത് മംഗലാപുരത്തുകാരൻ ഒരു മുതലിയാർ ബ്ലാക്കിന്റെയും പത്രോസിന്റെയും മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഏക വ്യക്തി മൂന്നാമതായി ലോക പ്രശസ്ത ആയുർവേദ ആചാര്യൻ മൂസത് ബ്ലാക്കിനുള്ളിൽ രമേശ് ശർമ്മ ഐ പി എസിനെ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹമാണ് നാലാമത് ഈ കേസിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ആദ്യമായി വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്ന മഹാരാഷ്ട്ര ഹോം മിനിസ്റ്റർ പ്രഫുല്ലകുമാറിന്റെ മകൾ മീനാക്ഷി രമേശ് ശർമ്മ ഐ പി എസിന്റെ കാമുകിയായിരുന്നു ഈ മീനാക്ഷി ഈ കേസിന്റെ വാദം നാളെയും തുടരും ഞാൻ ഇനി കോടതിയിലും കയറണം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കല്ല നൽകുകയാണ് ഒരു പിശക്കുരന്റെ ധർമ്മം ഒരു ജീവിതം നശിക്കാതിരിക്കാൻ അങ്ങ് ശ്രമിക്കുമ്പോ നശിക്കുന്നത് മറ്റു പല ജീവിതങ്ങളാ അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ ചികിത്സാ സമയത്ത് തലച്ചോറിന് വന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ അയാളെ ഒരു കില്ലറിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം തന്ത്രപരമായ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുക അയാളെ രക്ഷിച്ച് എന്നെ തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറയുക ഇനി ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ കൊലപാതകം നടത്തിയ ബ്ലാക്കാണ് തെളിവൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങ് രമേഷിന് വേണ്ടി വാദിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലേ അപ്പോ എന്റെ സംശയം ശരിയായിരുന്നു എന്ത് സംശയം ചികിത്സയിലൂടെ രമേഷായി മാറിയ ബ്ലാക്കിനെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും ആ കടപ്പുറത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള അഭിനയം പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങല്ലേ മീനാക്ഷി രമേഷിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ മുംബൈയിൽ നിന്ന് വക്കീൽ വന്നപ്പോ എന്റെ സംശയം ഇരട്ടിച്ചു ഇപ്പൊ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ വാദം കൂടി കേട്ടപ്പോ എന്നെ എനിക്ക് ബോധ്യായി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങി ആരും കൊലകൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് എന്നെ കൊന്നിട്ട് അങ്ങക്ക് എന്ത് കിട്ടും മീനാക്ഷി എനിക്കറിയണം കോടതിയിൽ സത്യം തുറന്നു പറയാൻ അങ്ങ് വരുമോ നിനക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് വിട്ടുതോയി കാണിച്ചത് നിയമത്തിന്റെ വഴിക്കല്ല അവനെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ആ തരകനെ കൊന്ന് കടലിൽ താഴ്ത്തിട്ടാണെങ്കിലും അവനെ പിടിച്ചോണ്ട് മുംബൈക്ക് വരണ്ടായിരുന്നോ സോറി സാർ ആ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അതിന് വഴങ്ങിയില്ല അവനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചു നിന്നെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട എന്നെ തല്ലണം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആനപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ വന്ന് വെറും ഒരു കുടിച്ചുപെട്ടിയെ പേടിക്കണം അല്ലേ നാളെ മൂസേന്റെ മൊഴി വരുന്നോടെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും സാർ മറ്റന്നാ നമുക്ക് അവനെ മുംബൈക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും മഹാരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിൽ കാലെടുത്ത് കുത്തുന്ന ആ നിമിഷം അവന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം എനിക്കൊരു സംശയം സാർ എന്ത് സംശയം ഇവൻ രമേശ് ശർമ്മയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാലേ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ തല്ലി മൃതപ്രായനാക്കി കടലിലെറിഞ്ഞ സാറാണെന്ന സത്യം അവൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞാലോ അവൻ പറയുന്നത് ആര് വിശ്വസിക്കാൻ അവന് തെളിവുകൾ വലുതും ഹാജരാക്കാൻ പറ്റൂ മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ അവൻ മുംബൈ കോടതിയിലല്ലേ വന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് അവന്റെ ശവദാഹം നടക്കുമല്ലോ ഞാൻ പോകും 
എന്താ പത്രോസെ നിങ്ങളൊന്ന് മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് നിങ്ങളുടെ മകനാണോ മകനാണെന്ന് ചോദിച്ചാ ചോദിച്ച തക്കും പുറത്തിരിക്കുന്ന ജഡ്ജി സാറേ മംഗലാപുരത്ത് വെച്ച് എന്റെ ഭാര്യ ആഗ്രഹം പ്രസവിച്ച മകനാണിത് എനിയും സംശയമാണ് എന്റെ ഭാര്യയോട് പോയി ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് അവൾ ഞത്ത് മോളിൽ പോയി അവിടെ പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ച കാര്യം കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിയാണല്ലേ അവള് പോയതിന് ശേഷം എവരെ വളർത്ത ഞാൻ എന്തും മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ എന്റെ മകനെ എങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് വന്ന് കൊള്ളാണ്ടർമാർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോയാ വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല കേട്ടാ എന്നെ കൊന്നിട്ട് അവന്മാർ കൊണ്ടു കൊട്ടാ അറിയാൻ പോയാളി എവൻ പോയ ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടാ ഞാൻ കറളി ചാടി ചത്ത് കളയും അയ്യോ അവന് വിഷമോണ്ടടി അപ്പോ ഇത് നിങ്ങളുടെ മകൻ തന്നെ അല്ലേ നിങ്ങൾ സ്വന്തം അപ്പനും അല്ലേ എന്റെ ഭാര്യ ചാരിത്രമുള്ളവളായിരുന്നേ സൈലൻസ് യുവർ ഓണർ ഇത് പച്ചക്കള്ളമാണ് അത് തെളിയിക്കാൻ അത്യാവശ്യം വിസ്തരിക്കേണ്ടത് മംഗലാപുരത്തുകാരൻ ഒരു മുതലിയാലാണ് നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ അയാൾ കോടതിയിൽ ഹാജരായിട്ടില്ല കൂർമ്മ ബുദ്ധിയുള്ള ഐ പി എസ് ഓഫീസറായ ഈ പ്രതി അയാളെ മനഃപൂർവ്വം മാറ്റിയതായി ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ഒബ്ജക്ഷൻ യുവർ ഓണർ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയുള്ള ഐ പി എസ് ഓഫീസർ അല്ലത് മന്ദബുദ്ധിയായ ബ്ലാക്ക് ആണ് യെസ് അടുത്ത വിറ്റ്നസിനെ വിളിക്കൂ ആ പ്രതിക്കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ആളെ അറിയാമോ അറിയാം എങ്കിൽ പറ ബ്ലാക്കോ രമേശ് ശർമ്മയോ ആരാണ് ഇയാൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ആയുർവേദത്തിൽ ഇന്നുവരെ ആരും പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചികിത്സാ രീതിയിലൂടെ താങ്കൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന രമേശ് ശർമ്മ ഐ പി എസ് അല്ലേ ആ പ്രതിക്കൂട്ടി നിൽക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഞാൻ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത് പഠിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും സാക്ഷി നിർത്തി മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ഞാൻ സത്യം ചെയ്ത് പറയുകയാണ് പ്രതിക്കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾ മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രമേശ് ശർമ്മയാണ് എന്നെനിക്ക് പറയാനാവില്ല ഇത് ബ്ലാക്ക് ആണ് ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള ബ്ലാക്ക് ഒബ്ജക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ് അത് പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളമാണ് ആരുടെയോ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം സത്യം മാറ്റി പറയുകയാണ് ആ അടുത്ത വിറ്റ്നസിനെ വിളിക്കൂ ഇവാളെങ്ങാനും നുണ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പരസ്യകരി പുറങ്ങരല്ലറിയില്ല അത് വ്യാണ്ട കുമ്പാരി അത് എനിക്ക് വിട്ടേരുന്നു സ്വന്തം വല്യച്ഛനെയും കുടുംബ സുഹൃത്തായ അഗർവാളിനെയും കൊന്നത് ബ്ലാക്ക് എന്ന ഈ രമേശ് ശർമ്മയാണെന്ന് മുംബൈ പോലീസിന് മുടി കൊടുത്തത് നിങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രമേശ് ശർമ്മയാണ് സൈലൻസ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ കോടതി അവഹേളിക്കുകയാണ് അല്ല സാർ 
എനിക്കറിയാവുന്ന രമേശ് ശർമ്മയുടെ രൂപസാദൃശ്യം ഇയാളിൽ കണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി അബദ്ധമാണ് തെറ്റെന്റേതാണ് ഇയാൾ രമേശ് ശർമ്മയല്ല ബ്ലാക്ക് ആണ് ബഹുമാന്യനായ മൂസതും മരിച്ചുപോയ രമേശ് ശർമ്മയെ നേരിട്ടറിയാമായിരുന്ന മിസ് മീനാക്ഷിയും കോടതിയെ സത്യം ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇയാളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ദുഃഖകരമാണ് ഇയാളെ വെറുതെ വിടാനുള്ള ദേവുണ്ടാകണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കോടതി വെറുതെ വിടുന്നെങ്കിൽ വിടട്ടെ പക്ഷെ നമുക്ക് അവനെ വേണം ഇവിടുത്തെ പീറ പോലീസുകാർക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്തേക്ക് ജീവനോടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് വന്നേ അങ്ങാട്ടി ചെല്ലുമാനെ നല്ല പൊളപ്പം വക്കീലാണ് ഇത്രയും വലിയ ആക്ടറാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പറ ഇനി എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കല്ലേ മനസ്സിലായില്ല പ്രഫുല്ല കുമാർ അവനെ കൂടി എനിക്ക് വേണം രമേശ് യെസ് അതും കൂടി ഞാൻ ചെയ്യും ഒരു തെളിവും ബാക്കി വയ്ക്കില്ല അതിനു വേണ്ടി എന്ത് വേഷവും ഞാൻ കിട്ടും നീ അമ്മയെ കാണാൻ തറവാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പൊയ്ക്കോളൂ തമ്മിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അത് ബ്ലാക്ക് ആയോ രമേഷ് ആയോ എനിക്കറിയില്ല എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാവും വെറുതെ വിട്ടുവല്ലേ വിട്ട് കേട്ട കൊറച്ചു നേരമെങ്കിലും ഈ ബ്ലാക്കിൻ എന്റെ മുമ്പിൽ രമേശായി നിന്നൂടെ മീനാക്ഷി പത്തു വർഷം മുൻപ് ഇനി ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കരുതിയ ശബ്ദമായത് മറ്റുള്ളവർ കാണുക ഇനി രമേഷായി നിൽക്കാനോ ശബ്ദിക്കാനോ എനിക്ക് കഴിയില്ല മീനാക്ഷി അറിയാം എല്ലാം അറിയാം അന്ന് ഡാഡിയും കൂട്ടരും രമേഷിനെ തല്ലി കടലിലെറിഞ്ഞതിന് ഞാനും കൂട്ടു നിന്ന് കരുതിയാണോ എന്നെ കൊല്ലം തീരുമാനിച്ചത് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ല മീനാക്ഷിയെ എനിക്കറിയാം പിന്നെന്തിനെന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് മൂത്ത സാറിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞത് രമേഷായി നിന്റെ മുന്നിൽ വന്നാൽ എന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ ദുഃഖങ്ങളുമായി ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരപേക്ഷയുണ്ട് എന്റെ ഡാഡി എന്റെ ഡാഡി വെറുതെ വിടണം കോടതിയിൽ എനിക്ക് അനുകൂലമായി മൊഴി പറഞ്ഞതിന് പകരമാണ് അല്ല ദാനം ചോദിക്കുക അച്ഛനായി പോയത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്റെ അവസാനം കാണേണ്ടത് മീനാക്ഷിയുടെ അച്ഛന്റെ ആവശ്യമാണ് അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല രമേശ് ഇവിടെ സുഖമായി ജീവിക്കും എന്നും എന്റെ രമേഷിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ജഡ്ജിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ടായാലും അവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം വന്ന് നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ റാസ്കൽസ് നീയൊക്കെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കോടതിയുടെ മുമ്പേ വെച്ച് കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നീ മിണ്ടി പോരുത് വേണം എനിക്ക് അവനെ വേണം ഡാഡി പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക് ഡാഡി അത് രമേശ് അല്ല ഞാനല്ലേ ബ്ലാക്ക് എന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നത് അത് രമേശ് ശർമ്മയല്ല ബ്ലാക്ക് ആണ് 
നീ അങ്ങനെ പറയൂ നിന്റെ കാമുകനല്ലായിരുന്നോ അവൻ എന്ന് കരുതി എന്റെ അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ കൂട്ടു നിൽക്കൂ രൂപസാദൃശ്യം കണ്ടപ്പോ എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയതാ സത്യമായിട്ടും അത് ബ്ലാക്ക് തന്നെയാ ഓക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം പക്ഷേ എനിക്കവനെ ഒന്ന് കാണണം അവൻ എങ്ങനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയോ പറ കൊണ്ടുവരാമോ കൊണ്ടുവരാമോ ഞാനാരാന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ല വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാന്ന് കരുതി ഞാൻ കുറെ ക്ഷമിച്ചു കേട്ടാ എന്നാണല്ല എന്താണ് നിങ്ങ വിടുകയല്ലേ നിങ്ങളുടെ സംശയം എന്നതാണ് അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് കേട്ടാ ഇങ്ങാട്ട് കൊണ്ടുപോടാ പിന്നെന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും വൈദ്യൻ കൽപ്പിച്ചതും ഒന്നു തന്നെ അല്ലെ മീനാക്ഷി തന്നെ കൂടി ഞങ്ങൾ വാല് കുടിപ്പിക്കാണോ താൻ എവിടുത്തെ തിന്നുകയൊന്നുമില്ല ഇവനെ തല്ലിയതിന് ഞാൻ മാപ്പും ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം കൊണ്ടുപോവളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി കാണില്ല ഈ നിൽക്കുന്ന രമേശ് ശർമ്മയുടെ അനിയത്തിയാ ഉന്നാര അനിയത്തി കുറെ കാലമായി ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ കാണും അനങ്ങിപ്പോരുത് കുന്നളെ ഞാൻ ഇവൻ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊട്ട നിനക്ക് പൊള്ളും അയ്യോ 
ശാരീരികമായിരിക്കുന്നു സ്വയരക്ഷാർത്ഥമാണ് പ്രതി മന്ത്രിയെ ആക്രമിച്ചത് ആയതിനാൽ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് എന്ന എക്സംഷൻ പരിഗണിച്ച് ഐ പി സി നൂറ്റാറാം വകുപ്പ് പ്രകാരവും അൺസൌണ്ട് മൈൻഡ് ഉള്ള ഒരാളാണ് പ്രതി എന്ന പരിഗണനയിൽ ഐ പി സി എൺപത്തിനാലാം വകുപ്പ് പ്രകാരവും ബ്ലാക്കിനെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിഗമനത്തിൽ കോടതി എത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ ബ്ലാക്ക് ആണോ രമേശ് ആണോ എന്ന് വിചാരണ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇതുവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ രമേശിനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് അവനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ സാർ ഇനി ഒരു തിരിച്ചു വരവ് 
It's impossible. It's possible, sir. Absolutely possible. <laughs> നിയമത്തെ ഞാൻ കബളിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അത് സത്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു വേണ്ട ബ്ലാക്കിനെ ആ കോടതി വെറുതെ വിട്ടത് രമേശിന്റെ ശബ്ദം ഇനി തിരിച്ചറിഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട ഞാൻ എല്ലാം ബ്ലസിയോട് പറഞ്ഞു കോടതി വിധി എന്തായിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ബ്ലസി അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഓടി <laughs> 